节奏，节奏，节奏，听见了吗？我让你注意节奏，不是让你用高跟鞋去凿地板。你告诉我你怎么学的？啊？高兴啊！别哭了。今天老师骂的是有点凶。我跟大家宣布一件事情：服装协会举办了一个时尚中国风的设计师服装比赛，我已经答应主办方为这次比赛提供模特走秀。哇！我打算把这个机会作为一个阶段性考试的奖励，从你们当中选出最优秀的五个人参加这次比赛。谢谢林丹老师，我们一定会努力的。谢谢老师。好，大家都回去休息吧。老师再见。走了。哎，莫凡。啊，你能不能留下来陪我再练一会儿啊？今天不行，我晚上得去唱歌。就一小会儿，我都这么惨了。真的不行，我去吃了，老板要扣钱的。我给你钱行不行？你给我钱干嘛？哇，大小姐，我今天真的不行，你就自己好好练好不好？加油！你陪陪我嘛。真的是凄风苦雨愁更愁啊！你说，万一这事儿成不了怎么办？我没有耐心啊。我是挺有耐心的，我是怕陆军那个投机分子。你说。万一绣坊真的让这个朱海天给买下来怎么办？很多事情都是一种缘分，做生意一样，顺其自然。那你不担心吗？我问你话呢，你怎么不回答、啊？所以我记得一开始我想收购绣坊的时候，你不是反对的吗？我。没有吧？那是谁说我是个大奸商啊？你知不知道你这样毁坏我的名誉，全部可以告你？哎呀，我我,我没说过。你有没有证据？我有录音啊。啊，我从来都没有说过唐总的，唐总是我，是我见过最最最善良、最帅气、最最有责任心的老板。呃，我怎么可能诽谤你们？是不是？你说的是认真的吗？非常认真。OK。<笑>你骗我！你怎么能这样呢？笑什么笑啊？笑点怎么那么低呀、啊？不是我笑点低，是因为我觉得你真的很搞笑。你看，你笑起来不是挺帅的吗？看你平时一副冷冰冰的样子。哎呀，后边的话不要说了，只要第一句就够。行吧，本来还想夸你着，算了。你继续啊。继续什么？继续夸我呀。其实也不是夸你，只是觉得你和别人不一样。哪里不一样？你看别的那些商人，都只是为了挣钱，可是你是真心实意的喜欢中国传统文化。也是实实在在的在为绣坊做事情。你对我师傅做的那些事情，我还蛮感动。那你觉得是因为我对你师傅好，你才觉得我好，还是因为我本身就很好，所以你觉得我好？我想听你说真心话，就类似于。我不会说莫非是一个金童刺绣的女孩，但是你在我心里却是一个很特别的女孩。我觉得你本身就很好。
去了。天青色是雨过天晴那一刹才会拥有的颜色。做了一个梦，他就梦到了这种颜色，就觉得非常的喜欢。醒来之后呢，他就跟那些做瓷匠的人下了一道圣旨：雨过天晴，云破处，这般颜色做将来。就是我的太阳，牵着你手。走到天荒，看天上山的光，爱就先这样，好好抱你在肩膀。居然还没走，要不要这么拼命啊？肩膀不要晃啊！莫凡，你吓死我了！你不是去兼职了吗？怎么又回来了？哦，我回来拿东西，顺便看你一下。哎，继续啊！下把收一收，干嘛了？抬那么高？不要晃，不要晃！你眼睛不要老看地上，站直。对，手手小一点，转身啊，不要碎步哦，不要乱动。能不能换个姿势定点？这样啊，这样啊，对对对看着，你看着啊。再来一个，我们休息。再来一个。嗯、你其实根本就不是会来拿东西的，你是专门陪我练习的，对不对？当然不是啊，我回来拿鞋的。拜托，这种时候就算不是也要说是呀！我都这么可怜了，你就不会安慰我一下吗？好啦，琳娜老师讲话是有严重，但她也是为我们好啊。可是我是真的很难过呀。做模特，是我从小到大真正想做的事情。副好皮囊，嘴笨的要命，就跟我那倒霉表哥一样，助孤伤。汤总人不挺好的吗？他哪儿好了呀？像个木头人一样，而且还是个控制狂，不让我干这个，哎、不让我干那个。你简直就是金币旺盛吧？再走两个。你不是吧？比我表哥还恐怖呢。男人怎么说自己？许师傅，你有什么顾虑，可以直接告诉我。对不起啊，唐总，又耽误您一天时间。这个事情真的是……算了，不说了。啊，陆军已经同意驻海天开出的条件了
，未来秀坊很有可能和海妖合作。师傅，你也不要太自责了，是他太过分了。只是，他怎么能管理好秀坊嘛？我也是没想到陆军会做到这种份儿上。我一把年纪了。苦点累点都没关系，我就是心疼那些辛辛苦苦一辈子就靠手艺挣钱的师傅们。可是我真的是无能为力啊！毕竟这个绣坊现在在陆军名下，说到底，这个绣坊也是陆军的。我现在担心啊，祖宗留下来的产业就会在他头上了。其实我有一个想法。不知道你信不信得过我，陆军还有朱海天他们俩的事情，你交给我来处理。我希望您和秀娘们可以安心的辞秀，好好的创作你们的作品。等一下，我想带你们去个地方，我去开车，在门口等你们。莫非啊，唐总要带我们去什么地方啊？但唐总他是一个信守承诺的人，他既然已经让秀娘们好好刺绣了，我相信他已经有想到办法了。不管是陆军还是朱海天，他都会解决的。能行吗？陆军那个孩子特别难缠，可唐总也不是什么特别容易搞定的角色呀。听你这么说，好像你对唐总很了解。啊。哦，就是吵了几次架，所以就算了解一点吧。我相信你，也相信唐总。可是现在这个事情真的是……好了，师傅，不要想那么多，我们先去看看，好不好？而且你看这里阳光很好，可以方便我们晾晒我们的绣品和布料。我当时选这个地方，最重要的一个原因，就是因为这里阳光好吗？嗯。而且唐总之前还跟我说过，说这里的门窗呀可以打足够大。师傅您刺绣的时候选颜色就不会有偏差，而且还对眼睛好。唐总，您想的真是太周到了。这都是莫非跟我说的。这个地方确实很适合做绣坊，不过，这个地段、这个面积，我恐怕承担不起。这个，您完全不需要操心，因为我们公司呢，现在已经将这个地方收购了。从此以后，您就可以和您的绣娘们，在这里每天开心的工作，再也不需要为生计而操心了。你是否可以考虑一下，我们可以开一家新绣馆？我这两手空空的，怎么开新绣馆呀？您怎么能叫两手空空呢？您的双手，它就是自由。你说，如果一个绣坊没有您和绣娘们，那它只是一个空招呗。如果说陆军啊，他想玩，那就让他自己去玩去。我希望可以继续跟您合作，考虑一下。
帮了我这么大个忙，我该怎么感谢你？你说呢？我呃回上海，请你吃牛蛙。那我也要看看我到底有没有时间。我跟你说，我最近可是很忙的。你怎么说你胖，你还喘上了？哎呀，我跟你说，你收拾了不起是吧？你是不是现在有在参加时尚中国风的比赛？你怎么知道？我看了参赛名单。哦。哎，你说我帮你这么大的一个忙，那你可不可以帮我搞什么暗箱操作？收到回报。我倒是可以考虑一下。开玩笑的，我也是开玩笑的。呦呦呦，你还会开玩笑呢，把你厉害！你不知道的事儿多了。怎么样？比赛有信心吗？当然有信心。嗯、又来到这个熟悉的城市，可是我们要去过哪些地方？才算是对这个城市真正的了解呢。对于身边出现的人，我们又该怎么做，才是对他真正的了解？就搭了别人的车，都不说声谢谢吗？需要别人带路，也不会说谢谢。我是不会轻易放弃。我希望你可以跟我一样，我们都要尽最大努力，好吗？这人与人之间的感情呀，真是玄妙。感觉这世界上的事情，老天早就安排好了，而我们能做的，只有坚持和努力。就是努力坚持，只有不留遗憾的过好每一天，我想，也许才能得到我们想要的生活吧这是所有参赛者的资料了。王总，这些参赛者资料你都要看吗？当然了。不是你在现场也能看啊？您是评委，怎么弄得比参赛者还累啊？这不是得直播吗？这我得说出来点东西来，要不然别人以为你的总监是个草包呢，是不是？以您资历，谁敢啊？王总，一会儿开赛仪式，您会跟唐总同台吧？会。呃，别怪我多话，这次比赛，凯曼也有投资
，您就算再不喜欢唐总，您千万也别和他。我是怕高层那边对你不好交代。知道了，你以为你的总监那么不懂轻重啊？不是，我是怕您一时冲动。感谢支持啊，张队长。吴总，唐总，合作愉快。唐总您好，可以跟我们聊一下关于时尚中国风的想法吗？我们明远时尚这么支持这次时尚中国风，那是因为我们希望给国内的青年设计师提供一个展现自己才华的平台。好的，谢谢唐总。吴总你好，请问您对这次举办的“明远时尚中国风”的活动有什么建议想跟大家分享一下的呢？我们作为在线销售平台呢，我们每日时尚主要是针对时尚中国风当中涌现出来的最具潜力的设计师，给他们提供专属的线上销售平台，为他们呢提供更多元化的发展。谢谢。那请方总监说一下您的看法。问我呀？我是一个设计师，我当然支持创作型的比赛了。不过现在的行业啊，有点风气太浮躁，想赚钱的人太多，真正做设计的人又太少。所以有些公司呢，借着这样的活动，去卖热点做噱头。我只是没有想到，有些公司也会做这样的事情。是这样，我必须说两句了。如今我们中国的服装行业被国际品牌。占据了多半的市场。你想想，咱们国内的品牌啊，因为没有饭吃，都转去干嘛了？做代工啊，高效吗？如果说能够通过今天这样的一个活动，让咱们国内的品牌可以蹭着热点火起来，那这个热点它也是正向，对不对？我们凯曼呢，风格一向都很明确，低调不张扬，而且有自己的底线。我们看看有一万种方法可以让自己火起来，不一定非要像唐总这样的方式吧？啊，方总监，这这个我来解释一下。其实行业跟媒体联手这次大赛呢，也主要是想通过呃中国风系列寻找方总。那个，你太当真了。我跟你说，方总监啊，他这个人他喜欢幽默。你说如果不达成共识，大家能坐在一张桌子上吗？啊。你们一定要正面报道啊！所以任何行业都需要力揽狂澜的企业，这就是我代表凯曼待在这里的理由。给凯曼一点掌声吧！好。哎，啊，坐。方总监，你这么着急找我来有什么事儿啊？别着急，你喝点什么？哦，我喝水就好了，谢谢。服务员。来一杯水。中国风比赛没几天就要开始了，你的作品准备的怎么样了？怎么这么着急，评委就开始打分了？这么严肃干什么？谢谢。我是评委，我当然是关心一下参赛选手的作品了。而且，我是有私心的，这次比赛的获胜者可以签约我们凯曼。我想培养一个。自己的得力助理。哦，所以这是变相的给我开后门。怎么，不想来我们开门？我不是那个意思，只是觉得你既然是评委，就应该公平公正的对待每一位参赛选手。嗯。你是不是以为我们开门是随便叫人开后门的？我是出于惜才爱才之心，出于对你的作品的理解和欣赏，对你实力的认证，这么快就把我拒绝了？我这也是说实话嘛，你别放在心上。不过谢谢你啊，什么好事都想着我。你这么坦白，我真不好意思生气了。那如果没什么事儿
，我就先走了，我还有事儿。哎，你别着急，不然我送你这儿。没关系，也是比赛的事情。我跟我朋友约好了今天拍摄的，所以我先走了。哎，你拍什么呀？你跟我说说。就是比赛前面选一些面料的一些准备工作。你呀、啊，是一个设计师，你就穿成这样去，会不会太朴素了一点啊？你先坐这儿，等我一下。啊，服务员，帮我拿个剪刀，谢谢。可是我真的很着急。稍等一下，很快。谢谢把你那个别致借我用一下。哦。带到胸口上。谢谢方总监。完美，全世界独一无二的花，送给全世界独一无二的设计师。我很看好你，不要让我失望。谢谢你。我已经迟到了，我真的要走了。谢谢你。比赛我一定会全力以赴的。呃，加油！加油！拜拜。嗯，加油！加油！嗯。请期待我的海上藤花，谢谢。还好吧？还好。哎，下一个人什么时候到啊？不好意思，您再等一下可以吗？对不起，对不起。这可是你的屏幕处女秀，等等等等一下，你你帮我举一下，等等别动，可以吗？好，走了。对不起，对不起。谢谢你啊，麻烦你了。不麻烦，不麻烦的。<笑>我老冯头居然还上了回电视。<笑>哎，哪个台？放的时候要告诉我。嗯，我要叫我儿子去看。您放心，等播的时候我一定告诉您。OK。莫非，嗯，你一会儿对着镜头说一下你挑选面料的原因，我们就可以收工了，好吗？嗯。当我拿到《烟雨江南》这个主题的时候，我就在想，江南最有特点的是什么？我觉得应该是江南的水。江南的水是最柔情的，所以我这次的面料选择为丝绸。而江南的水应该是什么颜色呢？我想到了一首江南的诗：“春水碧于天，画船听雨眠。”
雨过天晴，应该是江南最美的颜色，所以我将我这次服装设计的主色调定为天青色。好看，非常好。那今天就先这样，收工吧。那这是麻烦你。哎，莫非？没事。面料选完了，那接下来选手是什么流程呢？啊，接下来我们会去明远的设计室去制作衣服。明、嗯、远给我们提供了特别专业的场地。嗯，那编导姐姐，等一下你们会去跟拍吗？那不去了。明远设计师进去是要签保密协议的，而且是要到作品结束为止。那真是太好了、嗯，我们终于可以喘口气了。那今天真是麻烦你们了。哇、哦，我、啊、真是太累了，我这老腰啊。哎，不过莫非，你真的太棒了，你表现的。你一赶过来，我还担心你会出什么差错，可是没想到你一上镜立马侃侃而谈。你是没看到那个编导姐姐立马音转气。我跟你说，刚刚我都紧张死了，我一直。我感觉这节目一播出，你一定会火。到时候你火了，你要怎么感激我呀？嗯，请你吃好吃的。吃什么？嗯、呃，火锅。走起，走啊，走，走吧。再来啊！啊，请进。为什么会到这儿来了？哦，我应该是走错楼层了，我要去设计室。这层都是我的办公室，你找设计师。在楼下。好吧，那我走了。啊，等一下，我刚有事找你了，去一趟我办公室。嗯，我办的。我自己拿就行了。你还不知道吧？这家公司的老板呀，特别喜欢扣员工的这个奖金。你看，咱俩都这么熟了，我不能坑你吧？万一碰到老板的话，那你这个钱包不就受委屈了是吧？嗯，来吧，给我的呀。李师傅的小院虽然弄好了，但是我看还少了很多东西。然后让采购部列了一个清单，他们不太懂刺绣，你帮我再审核一下。哇，我说这也太多了吧。我准备把那个园林啊再扩建一下。你们公司也太有钱了。有客人在啊。雪玲，你们应该见过李师傅的徒弟莫非。莫小姐，你好，又见面了。你好。嗯，你们这里都忙完了吗？新一季的设计都准备的差不多了，你要不要跟我一起去看一下？好啊。那你没有事，我就先走。哎，你要不要一起啊？我可以吗？你跟我一起就可以啊。走吧。哎。这个，这这这这这这，你是哪个部门呢？现在设计室处于严格保密状态，万一是不能进来了。他是我带过来的，哦、咱们进来看看。哎，唐总，唐总，唐，怎么了？进去的时候不合适、啊。这有什么不合适的？你这胸前戴的不是明远集团设计师吗？这只是名字牌上面这样写，我就是来参赛的。咱们在苏州巡店的时候，你表现不是挺好的吗？等一下该说什么说什么，该做什么做什么，大大方方的
，那能一样吗？这有设计师在，我这不是得罪同好好表现，双倍浪费。双倍。莫非，你来说说，怎么样？我觉得好看是好看，只是缺少一点品牌的个人特色文化。莫小姐，你这个话说的这么模棱两可，你觉得实际问题是什么呢？嗯，就拿这件衣服说吧，职业风，简洁干练，衣服的质感也很好。只是这和二零一五年阿玛尼春夏系列太像了，连廓形都是一样的。哦，还有另外一件，这件衣服用了中国江岭的设计，领边和裙摆也用了中国的元素，只是。这和二零一九年 s t a r c h i 在米兰发布的新品很像，就连蝴蝶结都很差不多。莫小姐果然是很厉害啊！往年各大品牌的设计样式都能记得住。啊，我也只是随便说说的，如果有说的不对的地方，请见谅。刘培，嗯，这个系列是你负责的。你给大家好好解释一下，设计师应该好好爱惜自己的羽毛，万一被扣上抄袭的帽子，你摘都摘不掉。唐总，这个嗯，巧合其实。什么？巧合。你身为一个专业设计师，就用“巧合”两个字来解释。我问你们一下，你们知不知道咱们公司为什么这么多年跟海药公司没有任何的联系和合作？那是因为三年前他们的设计师有抄袭过咱们的作品，我光打官司就打了两年半。你知道今天幸亏是墨菲啊，如果这个东西新品发布了，不是你辞职就可以解决问题的，你要付巨额的赔偿金，还有公司所有的损失。林轩，会不会是有什么误会？我们要不要先调查一下再下结论？什么误会啊？来，看一下，这个，还有，你们两个今天把这个事情好好研究一下，给我写一个检讨报告，下不了一万。你不要比赛了吗？走吧。爱心午餐来了，感不感动？喜不喜欢？哎，我说你，你快帮我看看哪里需要改。看什么看？先吃午餐。哦。哎，你你这，哎，我我放在那把我不都弄脏了。哦，好了，看。不是我说你啊。你现在可是在民远集团，这所有设计师都羡慕的金字塔顶端，你怎么不出一下自己的个人形象啊？这这这不挺好的吗？哎，不过倒是你呀、啊，那天穿的格外的美丽啊！你到底是来比赛还是钓金龟婿啊？这赛是要比的，这金龟也要钓吧？来吧，和我说说
你的金龟怎么样？上钩了吗？什么金龟啊？什么金龟银龟的？我这儿又不是什么鱼塘，哪有那么多龟？得了吧！你以为我不知道呢？现在明远剩下全部都知道，唐总监把你带到设计室的事情。啊，带